വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കെ സി എസ് ക്ലാസ്സസ് കെ സി എസ് ക്ലാസ്സസിന്റെ മറ്റൊരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ദിസ് ഇസ് കിരൺ സി എസ് കാൽഗരി യൂണിവേഴ്സിറ്റി എം കോം സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്റർ എക്സാംസ് ഓഗസ്റ്റ് ഫോർട്ടീൻത്തിനാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ വീഡിയോസ് ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കാണാം സ്മാർട്ട് സ്റ്റഡിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അത്രത്തോളം ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് കോർപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്ട്രാറ്റജിക് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഈ രണ്ട് സബ്ജക്റ്റിൻ്റെയും പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കാണാം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു പ്രോബ്ലം പേപ്പറാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സയൻസ് ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകണേക്കാളും ഇപ്പോൾ പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ സ്ഥാപനം ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് എം കോമിന് കോച്ചിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്ററിലെ മൂന്ന് പ്രോബ്ലം പേപ്പേഴ്സിൻ്റെയും ക്ലാസ്സസ് അവൈലബിൾ ആണ് വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൻ്റെ റെക്കോർഡും നിങ്ങൾക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും പഠിക്കാം ഡൗട്ട് ഉള്ളത് ചോദിക്കുകയും ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികളെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുള്ള എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം ക്ലാസ്സസ് ആക്സസ് ചെയ്ത് നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്റർ എം കോം ഡിഗ്രി റെഗുലർ സപ്ലിമെൻ്ററി എക്സാമിനേഷൻ ഏപ്രിൽ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ അപ്പോൾ തേർട്ടി വെയ്റ്റേജ് ആണ് വരുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിലെ ഏഴ് ചോദ്യങ്ങൾ വരും അതിൽ നാല് ചോദ്യമാണ് എഴുതേണ്ടത് ബട്ട് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അവർ ആറ് ചോദ്യം ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ മിക്കതും എല്ലാ ചാപ്റ്ററിലെയും ബേസിക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങളൊന്ന് പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഈസി ആയിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അത്രത്തോളം എന്താണ് ടഫ് ആയിട്ടുള്ളൊരു എന്താ പാർട്ട് ആവാറില്ല പാർട്ട് എ മിക്കതും നമുക്ക് നാലെണ്ണം കിട്ടാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവാറില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിലാദ്യത്തെ ചോദ്യം വരുന്ന ഇതാണ് വട്ട് യു മീൻ ബൈ ഡി ജനർ ഡി ജനറസി ഇൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അസൈൻമെന്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിൽ നിന്നൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് എന്തായാലും നോക്കിയിരിക്കണം തിയറി ദ നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് ആർ സ്റ്റോക്ക് ഔട്ട് കോസ്റ്റ് ഇൻവെൻറ്ററി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻവെൻറ്ററി കൺട്രോളിൽ നിന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം ദെൻ ബേസിക് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഡിഫൈൻ ഡിറ്റമിനിസ്റ്റിക് മോഡൽ ബേസിക് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ തീരണ ദെൻ ക്വിങ് തിയറി ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ജോക്കി ബേസിക് ബേസിക്സ് ആണ് അതൊക്കെ ക്വിങ് മോഡലിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് നെറ്റ്വർക്ക് അനാലിസിസിൽ നിന്ന് അഗെയിൻ ഈസി ചോദ്യം എക്സ്പ്ലെയിൻ നെറ്റ്വർക്ക് ഡയഗ്രാം ദെൻ ഗെയിം തിയറിയിൽ നിന്ന് വട്ട് യു മീൻ ബൈ വാല്യൂ ഓഫ് ഗെയിം ഇൻ പ്യുവർ സ്ട്രാറ്റജി അപ്പൊ ആറ് ചോദ്യമാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ഇതിനേക്കാൾ മുമ്പ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോ നോക്കിയാൽ അറിയാം ഏഴ് ചോദ്യം ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്റർ എഴുതിയിട്ടുള്ളതല്ലേ അതിൽ നാലെണ്ണമാണ് എഴുതേണ്ടവരാ കേട്ടോ സോ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് പാർട്ട് എ വന്നിട്ടുള്ളത് പാർട്ട് ബിയിലോട്ട് പോവാം പാർട്ട് ബിയിലോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഏഴ് ചോദ്യം നമുക്ക് ഉണ്ട് അതിൽ മൂന്നെണ്ണം എഴുതണം സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവൻ നമ്മൾ എന്തായാലും ആദ്യത്തെ ചോദ്യം പാർട്ട് ബിയിൽ ത്രീ ബി ടി ജില്ലയിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എൽ പി പിയിൽ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫോമുലേഷൻ മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ അറിയാം വായിച്ചു നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് പോസ് ചെയ്ത് നോക്കാം എൻ ആനിമൽ ഫീഡ് കമ്പനി മസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് കെ ജി ഓഫ് എ മിക്സ്ചർ കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ഡെയിലി എക്സ് കോസ്റ്റ് റുപ്പീസ് തേർട്ടി പെർ കെ ജി വൈ റുപ്പീസ് എയ്റ്റി പെർ കെ ജി നോ മോർ ദാൻ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് കെ ജി ഓഫ് എക്സ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ആൻഡ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് കെ ജി ഓഫ് വൈ മസ്റ്റ് ബി യൂസ്ഡ് ഫോമുലേറ്റ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡൽ ടു ദി പ്രോബ്ലം പലപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നമ്മൾ കാണാറ് എല്ലാ പോറ്റിയുടെ ബുക്കിലത്തെ അതേ ഈ ചോദ്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും സജസ്റ്റ് ചെയ്യാറ് എല്ലാ പോറ്റിയുടെ ടെക്സ്റ്
60 rupees to set up the machine irrespective of batch size then for work in progress purposes component a is valued at rupees 10 investigate whether the existing production plan is optimal and if not to suggest a new plan showing what savings are possible matter question in the ilum oro partilum onno rendo chodi mikkedum oru chodi nalla tough aayittu endavum ningalku baaki naala option engineyilum comfortable aayulla kittaaru undu aa reethiyilana ipo question paper varaar adondu ningal velladu pedikunnu vanda എല്ലാതും കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസ് ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് എന്തായാലും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ഏരിയാസ് പറഞ്ഞ രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ വീഡിയോ അല്ലേ അത് തന്നെ ആയിരിക്കും വരാറ് ഓക്കെ അപ്പം എന്തായാലും വീഡിയോസ് കണ്ടോളോ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടെൻ ഫ്രം ദി ഫോളോയിങ് പേ ഓഫ് മെട്രിക്സ് ഫോർ ഫോം എ ഡിറ്റർമൈൻ ദി ഒപ്റ്റിമൽ സ്ട്രാറ്റജീസ് ഫോർ ബോത്ത് ദി ഫോംസ് ആൻഡ് വാല്യൂ ദി ഗെയിം യൂസിങ് മാക്സ് മിൻ മിനി മാക്സ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഗെയിം തിയറിൽ നിന്നൊരു ത്രീ വെയ്റ്റേജിന്റെ ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് കംഫർട്ടബിൾ ആയുള്ള ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഇതും ക്വസ്റ്റ്യൻ കുഴപ്പമില്ലാത്തതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ തന്നെ പ്രോബ്ലംസ് അല്ലെ ഏഴ് മുതൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് ഇതൊക്കെയാ എത്ര പ്രോബ്ലം കണ്ടു ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാലെണ്ണം കണ്ടു ഐ തിങ്ക് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിലൊരു ചോദ്യം കുറവായതുകൊണ്ട് സെക്കൻഡ് പാർട്ടിലൊരു ചോദ്യം കൂടുതലിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അവർ എട്ടെണ്ണം ഇട്ടുണ്ട് സാധാരണ അങ്ങനെ വരാറില്ല ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ലെവൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് സയൻസ് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ബേസിക്സ് ആണ് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലാണ്ട് സ്കോർ ചെയ്യാം ദെൻ വട്ട് യു മീൻ ബൈ അസൈൻമെന്റ് പ്രോബ്ലം എക്സ്പ്ലെയിൻ അസൈൻമെന്റ് അൽഗുരിതം അസൈൻമെന്റ് പ്രോബ്ലത്തിന്റെ തിയറിയോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷന്റെ തിയറിയോ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിലത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും മസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ദെൻ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആണ് ഇതിൽ നിന്ന് എന്തായാലും തിയറി ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഈ സെയിം ചോദ്യം തന്നെയാണ് മിക്കതും വരാറ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദി ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പ്രോസസ് അണ്ടർ മാർക്കോ അനാലിസിസ് ഇത് തന്നെ ഇതിനേക്കാൾ മുമ്പത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും വന്നിട്ടുണ്ട് ദെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർട്ടീൻ നമുക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് അനാലിസിസിൽ നിന്ന് ത്രീ വീറ്റേജും വരാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫൈവ് വീറ്റേജ് എസ് സിയും വരാറുണ്ട് ഇവിടെയും വന്നിട്ടുണ്ട് പെർട്ട് ഡ്രോ പെർ നെറ്റ്വർക്ക് ഫോർ ദി പ്രോജക്ട് ഡിറ്റർമൈൻ ക്രിറ്റിക്കൽ പാത്ത് അപ്പോൾ സി പി എമ്മും പെർട്ടും രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളും വരാറുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് തിയറിയും വരാറുണ്ട് കേട്ടോ സോ നിങ്ങൾക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കാം ഈസി ആയിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാര്യമായിട്ട് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് പെർട്ട് കേട്ടോ മൂവിങ് ടു പാർട്ട് സി സോ പാർട്ട് സിയിലോട്ട് നമുക്ക് പോവാം അപ്പോൾ പാർട്ട് ബി കംഫർട്ടബിൾ ആണ് ഒരു പ്രശ്നം ഇല്ല കേട്ടോ ഏ ഇനി പാർട്ട് സിയിലോട്ട് പോണ സമയത്ത് അസൈൻമെന്റ് പ്രോബ്ലം ആണ് എസ് സിയിൽ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഈസി ചോദ്യം കേട്ടോ ഓക്കെ അറിയാം അസൈൻമെന്റ് പ്രോബ്ലം എല്ലാവരും പഠിച്ചിരിക്കണം അസൈൻമെന്റ് പ്രോബ്ലം അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലം ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിൽ നിന്ന് എസ് എ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് എഗൈൻ എൽ പി പി എൽ പി പിയിൽ നിന്ന് ഈ പറഞ്ഞ ഗ്രാഫിക്കൽ മോഡലാണ് സാധാരണ കണ്ടുവരാറ് സിംപ്ലക്സ് വരാറില്ല എക്സാമിന് സിംപ്ലക്സ് എസ് എ വരാണെങ്കിൽ പരമാവധി ഇത് ഒപ്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുക കാരണം നിങ്ങളുടെ സമയം ഒരുപാട് നഷ്ടപ്പെടും നാല് ചോദ്യത്തിൽ രണ്ടെണ്ണമാണ് നമ്മൾ എസ് എ എഴുതേണ്ടത് രണ്ടെണ്ണം മിക്കതും കിട്ടാറുണ്ട് അപ്പോൾ വിരൽ കുറവാണ് ഞാൻ പറയണു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പിന്നാലെ പോയിട്ടുള്ള സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്യരുത് കാരണം ടൈം കഴിഞ്ഞു പോകും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ഗ്രാഫിക്കലി സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു പ്രശ്നമില്ലാത്തൊരു ചോദ്യമാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ദെനക്ക് ഈ നെറ്റ്വർക്ക് അനാലിസിസിൽ നിന്നുള്ള മറ്റൊരു ചോദ്യം ഡ്രോ നെറ്റ്വർക്ക് കൺസ്ട്രക്ട് നെറ്റ്വർക്ക് എസ് എ ദൻ ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇതൊക്കെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക ഒരു പ്രശ്നമില്ലാത്ത ഒരു ചോദ്യമാണ് ശരി ഫുൾ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിന്റെ തിയറി ചോദ്യമാണ് വാട്ട് ആർ ദി ആപ്ലിക്കേഷൻ ഏരിയസ് ഓഫ് എൽ പി പി അപ്പൊ ശരി ഇമ്മനെ എൽ പി പിയിൽ നിന്ന് തന്നെ രണ്ട് എസ് എ വന്നു കേട്ടോ ഇവിടെ അപ്പോ ഇതാണ് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ള എന്താണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വളരെ നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആയിരുന്നു സോ എല്ലാവരും എന്താണ് നല്ല രീതിയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ
കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ സോ ക്ലാരിറ്റി കിട്ടി എന്ന് വിവരിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിലെ കോച്ചിങ്ങിന് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുള്ള എന്റെ വാട്സ്ആപ്പ് നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് ക്ലാസ്സസ് ആക്സസ് ചെയ്യാം ദെൻ ഇനി ബാക്കി രണ്ട് പേപ്പേഴ്സും കൂടി എന്റെ തിയറി സോ അത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും കമന്റ് ചെയ്യാതുള്ള മറുപടി ഞാൻ വീഡിയോസിലൂടെ നൽകുന്നതായിരിക്കും മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി അടുത്ത ദിവസം വീണ്ടും കാണാമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ നിർത്തുന്നു ദിസ് ഇസ് കിരൺ സിയേഴ്സ് സൈനിങ് ഓഫ് ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ